，你看看，加我这些人，这图像挺正常的呀，能说明什么呀？你看看字儿，这就是你说的正常。怎么会这样？我不明白了，他非逼我结婚呢。那我也不明白呀，你为什么非不要结婚呢？你说找个人陪着你，跟你一起高兴，有什么不好的呢？那不合适，怎么会高兴呢？我在家自己一个人收拾收拾这瓶子什么的，我挺高兴的呀。你就说你加不加吧。我不加，你注册的。你去了吧，我我我又不是我找对象，你你不加谁加呀？那现在跟你找对象没什么区别呀。你去聊一聊，你找一个中意的，我觉得中意的，你肯定不满意啊。你一天到晚跟个收破烂儿似的，对瓶子比对你亲妈好多了。妈，你干嘛？哎，有话好好说。哎，你别这样想，你就跟得了大病似的。这些瓶子，这些瓶子我都得给你让不能让，不能让。有，是不是我喜欢的，我想要的，你都要给砸碎？我就剩这么一点点，我属于我自己的东西了，你都容不下吗？吼什么呀？为了这堆破瓶子，我我我就那么饿吗？再说了，你刚才要不来，这么扯来扯去的，也不会掉下去啊！怪我，怪我，都怪我，都怪我！我不应该想，我是恶人，我脑子不好，行了吧？我不管，我不管了啊！我不管。求求，求求，求求，求求，醒醒来，妈带你去医院好不好？来，求求乖，哎呦，哎呦，哎呦，乖宝宝。大夫，这孩子明显发烧呢，严不严重啊？高烧惊厥还是有点危险的，先吊两天盐水，需要住院观察。还要住院？他今天折腾了一天，又换衣服，又疯跑，又出汗的，是不是因为这个发的烧啊？小孩子嘛，免疫力比较低。现在又是换季的时候，感冒比较常见，你也不用太过紧张，去办理住院手续吧。好，谢谢您啊。不客气。我现在就看看高铁的票，我现在就回去。我的手机呢？手机呢？手机在那儿呢。我为了你。忙前忙后的，还不如这一堆破烂儿呢。这不是破烂儿，好啊，那你就守着你这一堆宝贝过日子吧。为了你，忙前忙后，给你弄房子、打扫卫生，哪儿哪儿都给你弄得井井有条，你还不领情？行啊，不领情，那我就走呗，我不伺候了。大姨，准备回去了。你你等我五一，咱们俩一起回去啊！我让我妈这样接咱们。你票订了吗？呃，李姐啊，我跟你说，不是我说啊，这个票啊很难订的。你你现在上网，赶快看看给大姨，来。
我给大姨买也行，你看看，你选个时间吧，我们俩一起走啊。选一个，快点。我不走了，他让我走我就走，我就我不走，我就不走就不走就不走。哎，娜娜，怎么了，爸？你怎么样啊？最近？最近挺好的呀。你还生爸爸的气呢？哎呦，我爸爸那次是喝多了，爸爸胡言乱语了。别往他心里去，别跟爸爸生气了。爸爸现在向你隆重的道歉。爸，那我问你，你真这么想吗？没有，爸，爸其实就是想让你多接触接触。行了，那我就能理解了。你也别总操心我的感情问题了，你多想想你跟我妈。娜娜，我写论文了啊，多和你说了。嗯，拜拜退烧针，睡了。昨天还好好的，怎么今天就这样了？昨天确实，我不是摄影课工作吗？就带球球一块去的，结果拍摄的小演员生病来不了。导演看球球表现欲还挺强的，就让球球上了。估计生病就折腾了一天。我跟你说过多少次了，不要把球球牵扯到你的工作里。你就是为了图省事，然后。我不是为了图省事儿，那还能是为了什么？我，孩子生病是我的错，全是我的责任，我也不想辩解，我对不起你，也对不起球球。赶紧看看球球
妈妈呢？醒了。口渴了呀，喝口坐奶。这个时候身体最需要营养了，营养均衡了才会好得快。多喝两口。妈妈，我昨天拍的照片和视频剪好了吗？我想看。昨天拍的哪那么快呀？你要乖乖的听医生的话，等你病好了就可以看了。爸爸，当时和你和我一起看，一开始妈妈还不想让我拍，但那些摄影叔叔都忍不住拍我。球球，嗯，那天晚上妈妈没发现你发烧了。然后还对你那么严格，对不起啊！你知道自己错了就好。那我以后可以不用睡前整理书包，也可以不用把米饭吃光光吗？不可以。爸爸，听妈妈的话，妈妈说不行就不行。再睡会儿吧，说话。嗯。行，没事儿，你回去吧，我看着就行了。你昨天熬了一宿吧，要不然今天我陪他。我没事儿，你去忙你的。秋夏，叶安姐，你怎么来了？你接到电话就急忙走了，我担心球球，所以来看看。球球。没事吧？没事儿，退烧了已经。我去看看他吧。秋夏，陪我一起吧。他刚睡着，要不过两天等他好点的。秋夏，你帮我回家拿点球球的换洗衣服。行，那我现在回去拿。啊，嗯，走吧。求求妈妈，是不是不太高兴我来呀、啊？没有没有没有没有，肯定没有。他平时说话就那样，你别往心里去。嗯嗯。哎，你去帮他们取衣服。嗯。有钥匙吗？那个家门上是密码锁，球球的生日一直就没改。你俩都离婚了，还这么相互信任，真是少见啊。离婚了也能当朋友吗？没必要跟仇人似的，是吧？再说我们不是还有孩子呢吗？球球生病了，真是让人心疼。嗯，这段时间我们一起多去照顾他呀。球球要是听你这么说啊，他肯定特别高兴。<笑>但是医院有规定，他说，嗯，只能是家属陪同。没事，有我们在呢，你放心啊，我帮你的。那你这段时间？不是要评职称吗？请假缺课会被影响啊。没事，我心里有谱，放心吧。如果你没时间的话，我可以去帮你照顾球球。嗯，教授评选是件大事儿，而且以后我也会是球球的家属。好，你的心意<笑>我心领了。<笑>就光是心领了。<笑>呃，说到评职称啊。评得上当然是好事，但是评不上也没办法，对吧？也是，你这么自由佛系，球球妈妈却是个要求很高的女强人。你们当初是怎么坐在一起的呀？梦妍啊，她就是对自己要求很高，但是她从来没要求过我什么。我能不能当教授，她其实比我都不在乎，她更无所谓。
。哎，还有啊，你别管他叫什么女强人。为什么呀？首先，我觉得做得好就是做得好，没有男女之分。再有呢，孟岩一直以来就这么强，没必要加什么女强人的前缀。这个说法倒是挺有意思啊！最近没法陪你了，对不起啊，抱歉，不生气啊。没事儿，你忙你的喂，尹安。球球已经好多了，你要等会儿过来，顺便把他的书包跟画笔也带过来吧。好，我知道了。尹安，球球是咱们两个人的孩子，无论他出什么事情，我同样负有责任。我不应该那样说你。以前我说过，你不配当妈妈。其实是我没资格。尹安，对不起。没事儿，我习惯你这么说我了。谢谢你的道歉。车别让开了，要不然你给我一万块钱医药费。啊！一万，我也不知道他从哪儿冒出来的。你开着车往前走，他过来你看不到。哎，碰瓷儿的是吧？这车里都有行车记录仪，撞没撞人我们看一下就知道了。实在不行，报警吧。哎，你怎么来了？我来拿点东西，怎么大过节也加班啊？娜娜没回来，娜娜跟同学出去玩去了，我自己在家也不知道该干什么，刚好跟李总这合约还没弄好，我过来捋捋。咱们公司都像你这样啊，早就上市了。喂，哎，我是。啊，我们这是西山派出所，房叔拿在我们这儿，你来见他一下吧。派出所。这个傻子又去哪儿了？
出事了，我去去去找他。那我出事了，你等等我，我开始陪你去。哎，警察同志，你好。哦，我我是来，你刚才接的电话，说让我来找女儿。呃，我我女儿叫陶淑娜，能帮我查一查吗？您是她什么人？哦，我是她妈妈。陶淑娜，她可厉害了啊！打架，刚被我们带进来。你说一个小姑娘在大街上打架，仗着自己是跆拳道黑带。不是，她打人，她自己有事儿吗？她是没事儿，被打的那个人有事儿。警察同志，你一定要相信我，我女儿不是平白无故打人的人，她肯定是看到谁受委屈。哎呀，你，你看，死我了！干什么呢你？我没事儿，我就是踢了一个碰瓷儿的。你这哪人呢？我这是见义勇为，人家都调查了，说没事可以走了。走，真可以走了？走了。哎，警察同志，见义勇为啊！谢谢了啊。回去好好聊吧。啊，怎么了？我手机掉空里了，我拿一下。好，来，哎，我来吧。哎，没事，我来，我来吧。哎呦，哎呀，没事吧？没事，没事，我看看。干什么呢？哎，你干什么你？我们两个刚刚撞了一下脑袋啊！你一边去！你就这么对我呢？你啥意思？欺负人欺负到人家门口来了。哎呀，他就上来了！哎呀，这打架打架！哎呦，哎呦，爸！哎呀呀呀呀呀！怎么回事啊？哎呦，打人打人啊！啊，你怎么在这儿啊？罗大林，你真的是。一整天给你打电话，你不接。哎呦呦呦呦！不行不行不行！怎么了？怎么了？你就让你女儿。哎呀，动动不了，动不了了。闪着了呀！哎呦，我就咔嚓一下，刚才。咔嚓一下。哎呦呦呦！哎呀，哎呦，是不是闪着了？骨折了还是怎么着呀？咔嚓一下！哎呀呀呀！哎呦，不行，我得去医院。你先起来，这我先给你扶起来。来来来。哎呀，来扶。娜娜，哎，你说我这会不会落下什么残疾呀？啊？不能。这伤筋动骨，一百零五。得，我这书法课也上不了啊。这个舞也跳不成了，休息两天吧。走，能行吗？慢点，慢点，包给我。嗯，给。哎呀，哎，哎，哎，你，娜娜，你去找找，看家里有没有膏药啊？啊，行，我我知道在哪。贴点你去。哎，我还要，我躺一下。你就别躺了，这腰怎么可能躺得了？啊？哎呦呦呦呦呦呦呦呦！哎呀呀呀！哎呀，哎呀，真躺不了！哎，哎矫情啊！大夫说了，就是轻度扭伤，不至于的啊！别在那儿演了。那这也是伤筋动骨啊！我这个样子谁造成的？谁造成的？是郑斌。我不管啊！这些日子你在家好好伺候我。郑斌是来帮娜娜的，你别诬赖好人。你快拉倒。谁知道他是真去帮忙，还是有有什么别的目的啊？反正我是看见了，他摸你的头了。我已经跟你说过了，我们是无意间撞的，你爱信不信。这么些年了，别说郑斌了，任何一个男的，只要跟我靠近一点，你就疑神疑鬼，你有完没完？那你是没看见那些男人看你都是用什么眼神？我管他什么眼神呢？我只想知道。今天娜娜在派出所的时候，你为什么不接电话？我在跳舞啊！跳舞，跳舞比那……啊，高要拿。妈，嗯，你你跟我爸是是分开住吗？现在，怎么你东西都在我屋里啊？啊，我爸最近呢、啊、睡觉老打呼
，你妈嫌烦啊，她怕影响她休息，就搬到你屋。我跟你爸早就已经过不下去了，我跟你爸之间已经完全没有了夫妻之间的信任。你说什么呢？你我说什么？我说的是事实，不该让女儿知道吗？咱们早就应该离婚了。那那那也是因为你妈她心里头有别人了，所以她看我越来越越,越看不惯了。就是今天那个郑斌，胡说！我怎么胡说了？是什么时候的事儿？跟郑斌没有关系。是你高考那年，我们就想离婚，但怕影响你高考成绩。后来你爸又不同意了。就一直拖到今天。我当然不同意了，我凭什么离婚呢？我过得挺好的。我高考那年，你们俩太好笑了。你要干什么呀？怎么了？给。你们家桃叔呢？好学生还谈恋爱，你还管不管他？这一张纸条能证明什么呀？俩人逃学，逃掉下午自习课跑出去，不知道干嘛去了。是真的吗？现在是中考的冲刺阶段，要是因为谈恋爱耽误了学习怎么办？老师，我都说了，我们没谈恋爱。证据都在这儿了，还不承认？同学之间也可以传纸条啊。还狡辩，陶叔浪，我知道你成绩好，长得好看，讨男孩喜欢，但你也不能带坏了男同学呀。王若萱平常可是本本分分一男生，要是因为这个事儿耽误了学习，考不上重点高中，我怎么向他家长交代？急，急什么呀？啊？你看我这是不是都染上了？哎呦，王老师，我以为什么事儿呢？我这还做着头发，你就把我叫过来。我们家娜娜说了没谈恋爱，那就是没谈呀。这多大的事儿啊！这纸条你也都看过了，两人都约操场见面了，那正是你们家孩子的问题啊。这女孩子总得有个女孩子的样子吧？王老师，你这么说话，我真的觉得不合适啊。女孩长得好不好看？啊，招不招男孩喜欢，跟会不会带坏任何人无关，那都是那些男孩的问题，怎么怪到我们身上了？我的女孩，她想干什么，想喜欢谁，那是她未来自己做决定的事儿，我绝不会因为任何人的偏见而改变她。我相信她一定会把学习放在首位，对吧？哎呀，这一辈子都没闹过这样的事儿，顶着个半成品就出去了。没给你丢人哈？那当然没有。妈，你真相信我没谈恋爱？你都说没有了，我相信的是你啊，当然相信了。我跟那个男生真的就是纯哥们儿。我知道，我就说嘛，我们家娜娜不可能那么轻易就是让一个男生入法眼了啊，不可能。哎，你们托儿去干嘛了？脚踝如何站在
。我觉得这还有点太喷了。妈，我想学跆拳道。他说今天出去玩呀、啊？值班？不是放假了吗？还值班？正好轮到我了。那几点回啊？不知道。你你你等一下，我给你煮了红豆汤，你喝一碗再走啊。没跟你说吗？他回老家了。我是特意来找你的。找我？找我什么事儿、嗯？今天天气这么好，走去逛逛。不好意思，我没时间，我得去值班呢。上车吧，我送你去公司。嗯，我自己打车走。拜拜。嗯、那我在剧院门口等你下班。知道你一个人在剧院加班吗？哎，可以慰劳慰劳你。拿着节的加班，为什么呀？哦，我在家也没什么事儿，我想赶紧把这个明白明白明白。我斗嘴了，我斗嘴。哎，坐呀，看看你弄的这小红梅的策划案。坐坐坐啊，哎。嗯，我还在加工。呃，润色一些细节，因为他们团长很在意一些。嗯，姐啊，你没发现，其实我也特别在意你啊。哎呀，这儿也没外人，咱们就别装了，好不好？啊，不知你是不是误会了？不会什么呀？你说，这段时间你整个人都会扑到我身上，是不是？整个剧院谁不知道？哎，我懂，我懂了，这东西叫欲拒还迎，是不是？我真的别装了，下周宝贝跟我出个差去，好不好？你放开我，臭男！没想好去哪逛了。你你电话响了。喂，妈，我给你送红豆汤来了，马上就要到你们剧院，你出来一下呀。我不在剧院。你值班不在剧院，在什么地方？
嘴里还有一句实话吗？我这还心疼你，怕你值班太累，特意给你把红豆汤送来。李姐，怎么心情不太灿烂啊？那个，你下午路口给我放下来吧，谢谢啊。让一个心情不好的女生下车，万一你出点啥事儿，我得内疚一辈子。你不用内疚。那如果真出了什么事儿，我是最后一个见你的。警察找到我，那那我怎么办呢？那怎么着？我还得写个免责声明才能下车。你能笑出来，就说明没太大的事儿。既然你上了我的车呢，我就不能让你闷闷不乐的下车。坐好了。经理，哎，您您是剧院的崔经理吧？你是？我是李怡锦的妈妈，在剧院墙上的照片上见过你。他叫你来的？不是，我给他送点东西来。啊、哦，他不在啊。哎，崔经理，崔经理，好不容易见着一面，跟您聊几句。什么事啊？我们家李怡锦受您器重，我先谢谢您。<笑>但是呢，他。还是一个小姑娘，又没结婚，总是免不了同事们在背后议论。你到底想说什么呀？希望您理解，跟李一锦保持适当的距离。您当然不在意了，但是一个小姑娘的名声还是很重要的。阿姨，大叔啊，这话呢，你应该去跟你女儿说。毕竟我在这个位置防不胜防。崔经理，我们家李一锦从小胆儿就小，他都是人家推一下他才坐一下，从来不是那个主动往前凑的人。感情就是我主动贴着你们家李一锦呗，你莫名其妙吧？我看。我我我，您别多想，我只是提醒您注意啊。说了，这个运动适合娜娜，不适合我。哎呀，你就别管什么运动了，你就死命往这儿踢两下。做不到算了。啊！老周，我说了，我不玩儿。啊！你有病啊！我都说了不玩，你怎么还踢啊？我就一直让人这么欺负你，不打算还手是吗？是张大志非要想拍推我。嗯、小小年纪不学好，你成绩没下降，我娘满足了是吧？对。哎，不要。哎，你。
还真是一样的脾气啊。一样的不服输，只不过闹闹张牙舞爪，而你藏在里面。娜娜。